ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಮಗೆದನ್ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದನ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಮತ್ತು ಘಟ ಸರ್ಪ ಮೃಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇವರ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳೆಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಇವು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದೆವ್ವಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ರಾಜರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಮಹಾದಿನದಲ್ಲಾಗುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವವು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂ ರಾಜರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆಗುವಂತ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಥರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಿರಿಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಇವಾಗಿರಿಂಥ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಇವಾಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಮೋಗೇದನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಅರ್ಮೋಗೇದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಲಿಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಆಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ ಅದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹಂಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಯುಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂಥ ಫೋರ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಸಹೋದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಠ ಅಂತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಬೋದು ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕನ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ದ್ವೇಷ
ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೇದ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಅಡಿಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಈ ಅಹೋವನ ದಿನಾನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಜೆಫೇನಿಯ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಟರ್ ಯಹೋವನ ರೌದ್ರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು ಆತನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು ಆತನು ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ರೋಷ ದೇವರು ಕೋಪನ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ಐಸಾಯ ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಷಾಯ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಈಗೋ ಯಹೋವನ ನಾಮದೇನು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರ ಆತನ ಕೋಪವು ಉರಿತಾ ಇದೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಪವು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಳುವ ಹೊಗೆಯು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಅದರಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ಹೊಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಆತನ ತುಟಿಗಳು ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯು ನುಂಗುವ ಅಗ್ನಿ ನೋಡ್ರ ಆತನ ನಾಲಿಗೆ ನುಂಗುವಂತ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಭಾಷೆ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾವ್ದರ ಒಂದು ತುಟಿಯಿಂದ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡೋ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಿದು ದೇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐಸಾಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಹಾ ಯಹೋನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುವನು ಆತನ ರಥಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿರುವುದು ರೌದ್ರ ವೇಷದಿಂದ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೀರಿಸುವನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಖಂಡಿಸುವನು ಯಹೋವನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಕಟ್ಗದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ನರ ಜನ್ಮದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಕಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಆತನಿಂದ ಅತರಾಗುವವರು ಬಹು ಜನ ಅವಾಗ ಆತನಿಂದ ಅತರಾದವರು ಬಹು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ರೋಷಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಏನಿದು ದೇವರು ಬೆಂಕಿ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೆಂಕಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಬೆಂಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಪ ಸರಿ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಅಲ್ವರ ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದು ಸೊ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಕೋಪನ ಇದ್ರ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜನಗಳಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೋಸಫು ಮತ್ತು ಅದು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಸಹೋದರಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಯೋಸಫ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಹೋದರಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಹಾಗೆ ತನ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯೋಸಫನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲರ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಉರ್ಕೊಳೋರು ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಸಫ್ ಅಂತ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಯೋಸಫ್ ಏನು ಮಾ
ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಬೆಂಕಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಮಾಜದ ನಡೆಯೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದು ಇದೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೇನಾಗ್ತಾರೆ ಬೈಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗಿಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಇನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸೇ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ರಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸರಿ ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲರ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಏಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ನೀವೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲನೂ ಸರಿ ನಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅವಾಗ ಡಮ್ಮಿ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನ್ರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆವಾಗ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ನೀವೇನೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ತಗಡಪ್ಪ ನಮ್ದು ಏನು ಬಿಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂ
ಘರ್ಷಣೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಸಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಬರುವಂಥ ಆರ್ಮೋಗೇಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಏನಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಾರ್ಚರ್ಗಳು ಆ ಟಾರ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರ ಅವ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೋ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೈನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಳಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಇಳಿತಾನೆ ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬರ್ತಾ 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 ಇದು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ಯಾರಪ್ಪ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದರ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಂಚ ಎತ್ತಿಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಡ್ಗಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೇಳೆ ಬೆಳೆ ಏನಾಯಿತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆ ಏನಿತ್ತು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅವನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದರ ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಇದುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಇದೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮು ಗಿಡಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ
ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಲಾಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಸರಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ದ್ವೇಷ ಹಗೆತನ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆದರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟದಾಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕನ್ಸು ಕಾಣೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಕಣ್ ಕಣ್ಕೊ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ನೋಡಿ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂತ ಈಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವಳು ಮದುವೆನ ಎಷ್ಟು ಎಂತರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಡಿರೋದು ಅದರ ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಲೇಕ್ ಕೋಮೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೂರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಒಂದು ಜಿವಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಹೋಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಸಿ ಇ ಒ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂತಿಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲ್ಲ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಊಟ ಬಡಿಸಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಡು
ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಗಳು ಹಾಕುವಂಥ ಶೂಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೇಟು ಅಂತ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಕೋಂಥ ಶೂಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹಾಂ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶೂ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಏನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕೋಂಥ ಶೂಸ್ನ ಅವಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಹಾಕಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಥರ ಸಾರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಥರ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಲಿಯನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದೆಷ್ಟೋ ಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತನ್ನ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿಗಳೇನ್ರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇವು ಅನಾಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಮಾಡಿಸೋರೆ ಅಲ್ಲರ ಹಂಗಾದರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವ ಹಾಂ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗಳು ಅಲ್ವರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಟಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸು ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಂಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿಯಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರು ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋದೋಮನ್ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅದರಿಂದನೇ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋದೋಮನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಓದ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಎಸ್ಜಿಕೆಲ್ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೋದೋಮ್ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಏನ್ರಿ ಸ್ವಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಜಗಳಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಏನು ಜಗಳಾಡ್ಬೇಕೈತೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ನೋಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೋಂಥ ಸೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಲು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಬೆತ್ತಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವಿತೌಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತಿಗೇನಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೊಗ್ಗ ರೀತಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜನಗಳು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವೋ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಂ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಬೇಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸೇರಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯನ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅದೇ ನೋಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಹೋವನ ಉಗ್ರ ಕೋಪದ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಏನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಾನ್ಯ ಎರಡನೇ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾದ ಭಾಗ ಕೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಬಂದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೋಗುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಏನಪ್ಪ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತನನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದರ ಬೈಬಲ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೈಬಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ
ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದರ ಇವನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಹಾಂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ ಏನು ರೀ ಹಾಂ ಅದರ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಥರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋನು ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೇನಿದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಡಿ ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಸಿಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಸಿಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದೈತೆ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಏನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಏನು ಐದು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ರು ತಗಡಣ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಓದಿ ಓದು ಬರ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಬೇಕು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೋದು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬೆಳೀತಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟ ತನಿಖೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನಲಿತ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಏನು ರೀ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ರೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಮೀನು ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ನಾನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ವ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಇದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಏನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅದರ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದರ ಅವರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರು ಏನ್ರಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂಥರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಂ ಕೊಂಬಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ದಡ್ಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲು ಅವನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಏನ್ರಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಏನಪ್ಪ ಸಂಬಳ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎ ಸಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಇವಾಗ ಐತಾ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೋ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗವ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೋ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅವನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಲೋನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಸುರಿಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಏನೋ ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಚೈನ್ ಏನೋ ಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಹೈ ಫೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಅವ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಲಾಭ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಭ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಾಟಮ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಕೇವಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡೋ 
ಅಂದರೆ ಆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ತನಕ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವೇನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇರೋದಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದೇ ಬಾರ ತನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ ಆದರೆ ತೇ ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಮಾಡೋರೆ ಅಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಫೇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆನೆ ಏನಾಗೋದು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸು ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ಚೀಪಾಗಿ ರಾಕ್ಬೇಕು ಚೀಪಾಗಿ ಇರೋ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೇ ವೆಯ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಹಳೆ ಕಾರ್ ಥರ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೀಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂದರೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡಿಗೆ ತರ್ತಾರದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರೋರು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಳಿಯೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಳ್ತನ ಡಕಾಯ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೈಟ್ 
ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಈ ಕೊಡೋಂಥ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟು ಅಲ್ವರ ಆ ಸೈಕಲಜಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎನಿವೇ ನೋಡಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಸ್ಗಳೇ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರೋಗ ಬಿಡ್ತದಾ ಅಂತಂದರೆ ಸರೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರಿ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯಲು ಶುಣಿಸಿ ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಇರಿಗೇಷನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂತಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತದ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅವ್ರದೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಸರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಮಾಜನ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಹಂಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ದೂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸ್ತನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಂಡ್ರೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಡನರಿ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಡನರಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂಗ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವರು ತನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕೆ ಹೋದನ ಏಷಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಜನರೇ ಬನ್ನಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೈವ ರೋಷವು ತೀರುವ ತನಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈಗೋ ಯಹೋವನು ಭೂ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗಿದ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಇನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚದು ಟು ಪನಿಷ್ ದ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇನಿಕ್ವಿಟಿ ದ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ 
ಅವಾಗೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಈ ಒಂದು ಇರೋಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಆಮೋಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಮೋಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಹ್ಮ್ ಯಹೋವನು ಹಿಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಳುವವನು ಕೊಯ್ಯುವವನ ಹಿಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತ್ತುವವನ ಹಿಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುವವು ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತವೋ ಎಂಬಂತಿರುವವೋ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವೆನು ಅವರು ಆಳು ಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಉಳುವವನು ಉಳುವವನು ಕೊಯ್ಯುವವನ ಹಿಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತ್ತುವವನ ಹಿಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಬತ್ತಿಕೊಂಡ ಒತ್ತಿಕೊಂಡ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ನೋಡ್ರ ಅಲ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಹೋಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಕಮ್ ಸೇತ ಲಾರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೋ ಮ್ಯಾನ್ ಶೆಲ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ದ ರೀಪರ್ ದ ಪ್ಲೋ ಮ್ಯಾನ್ ಶೆಲ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ದ ರೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಪ್ಲೋ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ರ ಅವನು ಪ್ಲೋ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಉಳುವವನು ಉಳುವವನು ಕುಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಕುಯ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾವು ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಗ್ಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಡೀತದೆ ಕುಯ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕುಯ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸನ ಏನದು ಉಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರೋಂಥ ದಿನಗಳು ಅಂಥ ದಿನಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ 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 ಏನ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ವಾಲಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೂರಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಎತ್ತೀನಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒತ್ತಿಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಆದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಾ ಇವಾಗ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ನೂರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಏನೇ ಇದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಾಲ್ಗಾರ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಅದರ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅಂಗಡಿ ಇಮಾಟಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶಾಪಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮೂಳೆಗಳು ನಾವು ಬರ್ತದೆ 